ஹாய் வீவர்ஸ் தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் போலீஸ்காரர் ஒருவர் பதினேழு வயது மாணவியின் வாயில் துப்பாக்கியை வைத்து சுட்டு சாகடித்துள்ளார் இதனால் சாவு எண்ணிக்கை பதிமூன்றாக உயர்ந்துள்ளது ஸ்டெர்லைட் தூத்துக்குடியில் கடந்த இருபத்தி மூணு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இயங்கி வருகிறது ஆலை கழிவினால் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் நோயினால் இறந்துள்ளனர் பல வகையான நோய்களுக்கு குழந்தைகளும் பெரியவர்களும் ஆடு மாடுகளும் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் முதலில் இதற்கு அப்ரூவல் கொடுத்தது டிஎம்கே தலைவர் கருணாநிதி அவர்கள் அதன் பின் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா ஆலையை மூட ஸ்டே ஆர்டர் வாங்கினார் ஆனால் மத்திய அரசின் உதவியால் ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகம் நூறு கோடியை பைனாக கொடுத்து மறுபடியும் ஆலையை தொடர்ந்து நடத்தியது காரணம் வேதாந்த குழுமத்தின் அம்பாசிடர் நம் பாரத பிரதமர் மோடிதான் அதனால் தான் இன்றளவும் அந்த நிறுவனத்தை அந்த ஆலையை மக்களால் சிறிதும் அசைக்க முடியவில்லை இதனால் மக்கள் ஒவ்வொரு நாளும் போராட்டம் செய்து ஆலையை மூட வேண்டி வந்தனர் ஆனால் நேற்று நூறாவது நாள் போராட்டத்தின் போது பதினேழு வயது மாணவி பெனிஸ்டா என்பவர் போலீஸ் முன்பு நின்று கொண்டு போராட்டத்தில் கோஷம் போட்டுக் கொண்டிருந்தார் உடனே மிருக மனம் படைத்த ஒரு போலீஸ்காரன் அந்த மாணவியை வாய்க்குள் துப்பாக்கியால் சுட்டு சாகடித்தான் இதனால் அந்த மாணவி ரத்தம் சிந்தி அதே இடத்தில் துடி துடித்து இறந்தார் உண்மையிலேயே நாட்டில் ஜாதி மத கலவரங்களை ஏற்படுத்தி பல பொருட் சேதங்களையும் உயிர் சேதங்களையும் ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் ஹெச் ராஜா மற்றும் எஸ் வி சேகரை வாயில் சுழ போலீசுக்கு வக்கியில்லையே என்று பொதுமக்கள் குமரிக்கொண்டிருந்தனர் ஆனால் போலீஸ் இரண்டாவது நாளிலும் தனது வேட்டையை ஆரம்பித்தது இதனால் மேலும் ஒருவரை சாகடித்தது எடப்பாடி ஆட்சியும் மோடி ஆட்சியும் இருக்கு வரை மக்களுக்கு வாழ்க்கையே இல்லை என்றுதான் பெரும்பாலான அவர்கள் தங்களது கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்